स्टेट में जो भी इस लेक्चर में या अगले दो तीन लेक्चर में पढ़ाया जाएगा ठीक है बेसिकली मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट ठीक है और उसके बाद एक्सआरडी का कॉन्सेप्ट इंटरप्लेनर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें पक्का डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा स्लो चलूंगा और आपको समझ में आना चाहिए देखो अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं या क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली किसकी बात करूं क्रिस्टोलोग्राफी की बात करूं तो क्लेस्ट्रोलोग्राफी में बेसिकली मेरे तीन लॉज होते हैं पहला लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल इंटरफेसियल एंगल क्योंकि बेसिकली क्रिस्टल के बारे में पढ़ना ही तो क्रिस्टलोग्राफी है ये लॉ ऑफ इंटरफेशियल ऑफ एंगल क्या कहता है देखो पहले इसको समझ लेते हैं कि जैसे ही मेरा कोई क्रिस्टल है क्यूबिक प्लेन का और ये इसका यूनिट सेल है एक पार्टिकुलर तो मेरा देखो मार्कर हाँ ये जो फेस है देखो ये वाला फेस ये वाला फेस इस फेस के बीच का एंगल और अगर मैं पीछे बैक वाला फेस मान लो या नीचे वाला फेस मान लो कोई सा भी फेस बैक वाला फेस मान लेते हैं बैक वाला फेस है मेरा पीछे की तरफ वाला फेस है ठीक है जो पीछे वाला फेस है और ये फेस है इन दोनों के बीच का एंगल है ठीक है इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा कुछ भी मान लिया ये अल्फा थ्रू आउट द लेटेस्ट कॉन्स्टेंस रहेगा पूरे क्रिस्टल के अंदर ठीक है चाहे मैं अगर मैं नीचे वाला फेस और इसके बीच का एंगल मान लू देखो नीचे वाला फेस में ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है तो इस ग्रीन और ब्लू वाले के ग्रीन और नीचे ब्लैक वाले के फेस का एंगल यहाँ अल्फा है तो थोड़ी दूर चलने के बाद भी अल्फा ठीक है ये थ्रू आउट द क्रिस्टल और यूनिट सेल कॉन्स्टेंट रहेगा ये बात हमारा रहता है लॉ ऑफ इंटर कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल कि मेरा इंटरफेशियल एंगल बेसिकली कॉन्स्टेंट रहता है दो फेस के बीच के एंगल को हम इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं वो कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट द क्रिस्टल ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये तो हम ऑब्वियस सी बात है पता भी होता है दूसरा है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसिस लॉ ऑफ रेशनल इंडिसिस रेशनल इंडिसिस या इसको बोल सकता हूँ रॉ ऑफ बेज इंडिसिस लॉ ऑफ वेज इंडिसिस ठीक है और थर्ड इज लॉ ऑफ मिलर इंडिसिस लॉ ऑफ मिलर इंडिसिस लॉ ऑफ मिलर इंडिसिस देखो अब सेकेंड और थर्ड को हम कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे दोनों के एक साथ पढ़ेंगे थर्ड सेकेंड और थर्ड को एक साथ पढ़ेंगे ठीक है तो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसिस क्या कहता है कि या बोलो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसिस या लॉ ऑफ वेज इंडिसिस लॉ ऑफ रेशनल इंडिसिस क्या कहता है मुझसे लॉ ऑफ रेशनल इंडिसिस कहता है क्या कि जब मैं किसी भी एक्सेस पर जैसे ये तीन एक्सेस हैं एक्स वाई और जेड कि जब मैं एक्स वाई जेड किसी भी एक्सेस पर इंटरसेप्ट चूज करता हूं जैसे एक्स पर मैंने ए कर लिया वाई पर बी कर लिया और जेड पर सी कर लिया ठीक है तो जैसे मैंने एक्स को लिखा ए इंटरसेप्ट वाई को लिखा वी मल्टीसेप्ट जेड पर लिया मैंने सी इंटरसेप्ट ये ए बी सी ऑलवेज जो होंगे वो इंटीरियर मल्टीपल होंगे मतलब इंटीजर मल्टीपल होंगे इंटीजर का एम एन एल एम एन एल का मल्टीपल होंगे और जब एम एन एन एल ये क्या होंगे मेरे इंटीजर होंगे तो मैं कहता हूं कि जब भी मैं इंटरसेप्ट लूंगा अपनी एक्सेस पर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसी नंबर का ठीक है जो ऐसे नहीं ले सकता कि एम एन एल और इलवेज इंटीजर हो ये कभी फ्रैक्शन नहीं होंगे अब ये जो एम एन एल है इन्हीं को मैं क्या बोलूँगा वेज इंडिसिस क्या बोलूँगा इंडिसिस इंडिसिस कहाँ से आया देखो ये प्लूरल टर्म है सिंगुलर टर्म इसकी क्या हो जाएगी इंडेक्स अगर मैं एम को बोल दूँ सिर्फ तो एम क्या हो जाएगा मेरा वेज इंडेक्स और एम एन एल तीनों एक साथ मिला कर वेज इंडिसिस ठीक है इनको रेशनल भी बोलते हैं। देखो कि हमेशा ये इंटरसेप्ट हो किस में होंगे इंटीजर में होंगे ए बी सी इंटीजर के मल्टीपल होंगे एम एन एल की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है जैसे यहां देखो x, y, z कि x पर इंटरसेप्ट टू ए वाई पर इंटरसेप्ट b और z पर इंटरसेप्ट थ्री सी तो ये तीनों को मिला लो ये इसका इंटरसेप्ट हो गया बेसिकली इंटरसेप्टल प्लेन तो यहां से लिखूंगा x इज द मल्टीपल ऑफ 2a y इज द मल्टीपल ऑफ 1b z इज द मल्टीपल ऑफ 3c तो यहां मेरे वेज इंडिसेस क्या हो गए वेज इंडिसेस क्या हो गए यहां इस केस में तो मैं लिखूंगा 2 1 3 
क्या लिखूंगा टू वन थ्री ये हमेशा इंटीजर होंगे जैसे टू वन थ्री यही कहता है मिलर लॉ टू वेज इंडिसेस आओ अब के चल के हम मिलर इंडिसेस की कहानी सुनते हैं या लॉ ऑफ मिलर इंडिसेस की कहानी सुनते हैं देखो बिल्कुल धीरे से चल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए धीरे से चल रहा हूं ठीक है थर्ड मिलर इंडिसेस की कहानी देखते हैं मिलर इंडिसेस की सबसे पहले तो देखेंगे मिलर इंडिसेस होते क्या है मतलब बेसिकली फाइंड आउट कैसे करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और कैसे इनके बारे में जानेंगे आओ देखो सब चीज की कैसे हम लाएंगे इनको कैसे प्लेन ड्रॉ करेंगे मिलर इंडिसेस बेसिकली क्या होते हैं ये भी इंटीजर सी होते हैं क्या होते हैं इंटीजर सी होते हैं ठीक है पर ये ऑप्टेन कैसे होते हैं देखो कोई भी प्लेन को बेस्ट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं उसको मिलर इंडिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं मिलर इंडिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं किसकी फॉर्म में मिलर इंडिसेस की फॉर्म में ठीक है आगे चल के मैं जानूंगा कि जो मिलर इंडिसेस होते हैं दीज आर द पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होते हैं पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होता है कोई एक प्लेन नहीं बल्कि मैनी प्लेन होते हैं पर हम एक प्लेन से समझ के चलेंगे फिर मैं बताऊंगा कब वो सेट ऑफ प्लेन होगा कब एक प्लेन की बात करेगा देखते देखो किसी भी प्लेन को बेस्ट डिस्क्राइब करूंगा मैं मिलर इंडिसेस की फॉर्म में अब मिलर इंडिसेस और वेज इंडिसेस में क्या डिफरेंस है देखो मिलर इंडिसेस बेसिकली मिलर इंडिसेस की कहानी चलेगी सबसे पहले इसमें के जैसे कोई टू ड्रॉ ए प्लेन या उससे भी पहले बोल सकता हूं मैं कि टू हमें इंटरसेप्ट से प्लेन में कैसे जाए टू कन्वर्ट इंटरसेप्ट इंटू मिलर इंडिसेस इंटू मिलर इंडिसेस तो देखो इसमें कुछ स्टेप हैं इन्वॉल्व होते हैं उसको जानेंगे जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा ये मैंने इंटरसेप्ट लिए जैसे इंटरसेप्ट को पता ही है एक्स वाई और जेड एक्स पर ए यूनिट वाई पर टू बी यूनिट जेड पर थ्री सी यूनिट तो दिस इज ये मेरे बेसिकली क्या हो गए इंटरसेप्ट हो गए क्या एक्स इज द मल्टीपल ऑफ वन ए वाई इज द मल्टीपल ऑफ टू बी जेड इज द मल्टीपल ऑफ थ्री सी ठीक है तो एम एन एल आर क्या हो गए मेरे वेज इंडिसेस तो देखो सबसे पहले स्टेप बने हैं कि फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑन रेस्पेक्टिव एक्सेस ऑन रेस्पेक्टिव एक्सेस तो सबसे पहले मुझे जो रेस्पेक्टिव एक्सेस है ये जो प्लेन है अभी मैं दिखा रहा हूँ ये जो प्लेन है अगर मैं इसको ही ड्रॉ करना सिखाऊँ मिलर इंडिसेस की टर्म में तो कैसे होगा ये जो प्लेन है ठीक है ये ये जो प्लेन है इसको अगर मैं मिलर इंडिसेस की फॉर्म में ड्रॉ करना सिखाऊँ तो ये कैसे ड्रॉ होगा इसको देखते हैं जो इसके इंटरसेप्ट ये हैं तो सबसे पहले तो मैं इंटरसेप्ट फाइंड आउट करूँगा कि फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सेस स्टेप वन टू सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप होगा कि इनके वेज इंडिसेस लिखो राइट डाउन द वेज इंडिसेस ऑफ द इंटरसेप्ट वेज इंडिसेस ऑफ द इंटरसेप्ट जो भी इंटरसेप्ट है उनके वेज इंडिसेस लिख लो ठीक है बेसिकली थर्ड टूक रेसी प्रोकल रेसी प्रोकल ऑफ वेज इंडिसेस इसके बाद क्या करना है हमें वेज इंडिसेस का रेसी प्रोकल कर देना है जैसे वेज यहाँ मेरे सुर में इसका इंटरसेप्ट ले लिया इसके बाद वेज इंडिसेस क्या आ गए मेरे वन टू थ्री आ गए इसके बाद इनका रेसी प्रोकल ले लो रेसी प्रोकल क्या बन गया वन बाई वन वन बाई टू वन बाई थ्री ठीक है फोर्थ स्टेप इज मल्टीप्लाई बाई ए नंबर टू रिमूव द फ्रैक्शन टू रिमूव द फ्रैक्शन पार्ट फ्रैक्शन पार्ट ये जो फ्रैक्शन पार्ट आ रहे हैं ना इसमें रिमूव कर देने इनको हटा देना है देखो इन इसको फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा देखो इसको इसका रेसी प्रोकल वन है इसका वन बाई टू है और इसका वन बाई थ्री है इनको फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करना है तो फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करने के लिए ऐसे जो टू का वाला भी और थ्री वाला भी रिमूव हो जाए तो बेसिकली मैं सिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको तो ये क्या बन जाएगा मेरा सिक्स ठीक है थ्री एंड टू 
देखो अब जब मैं मिलर इंडिसेस लिखता हूं तो इसके बीच में कोमा नहीं लगाता हूं ठीक है फिफ्थ ऑप्टेन वी ऑप्टेन द मिलर इंडिसेस हमें क्या मिल जाएंगे मिलर इंडिसेस मिल जाएंगे तो हमें क्या हो ऑप्टेन हो गए मिलर इंडिस सिक्स थ्री एंड टू हमेशा कोमा नहीं लगाएंगे मिलर इंडिसेस में अब मिलर इंडिसेस के बारे में कोई और पॉइंट अगर मैं इस प्लेन को डेस्क्राइब करूं तो ये मेरा कौन सा प्लेन है सिक्स थ्री टू प्लेन है ठीक है मिलर इंडिसेस के टर्म में देखो इसके बीच में कोमा नहीं लिखेगा और दूसरी बात मैं बताऊं मिलर इंडिसेस के बारे में ये इसको हम बोलते हैं एच के और एल तो हमारे मिलर इंडिसेस क्या हो गए बेसिकली एच के और एल एच के एल हो गए ठीक है मिलर इंडिसेस क्या हो गए एच के एल ठीक है आओ अब जानते हैं अगर बाय चांस मेरा इंटरसेप्ट निगेटिव एक्स एक्सेस में होता या निगेटिव बाई एक्सेस में होता तो क्या होता देखो अब कुछ और पॉइंट पांच पॉइंट हो गए जो पांच स्टेप है आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनको कुछ और जनरल बातें एच के एल के बारे में देखो सिक्स पॉइंट क्या आता है मेरा कि जो मेरा अगर निगेटिव इंटरसेप्ट आता है निगेटिव इंटरसेप्ट आता है जैसे निगेटिव इंटरसेप्ट क्या क्या आ गया मैंने मान लिया कुछ निगेटिव इंटरसेप्ट है माइनस वन ठीक है और टू और थ्री ये मेरे इंटरसेप्ट हो गए तो इसको जब मैं मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करूंगा तो मिलर इंडिसेस में ये क्या बन जाएंगे अभी अभी आपने देखा सिक्स थ्री टू ये सिक्स थ्री टू हो जाएंगे तो ये माइनस सिक्स थ्री टू आएगा तो हम मिलर इंडिसेस में इसको ऐसे ही ना लिखकर कैसे लिखते हैं टू राइट निगेटिव इन मिलर इंडिसेस मिलर इंडिसेस हम उसके ऊपर नंबर के ऊपर क्या लगा देते हैं बार सिक्स बार थ्री टू दिस इज द निगेटिव ऑफ मिलर इंडिसेस जैसे और एग्जांपल अगर माइनस वन जीरो जीरो को एक्सप्लेन करना हो तो ये कैसा होगा वन बार जीरो जीरो इन टर्म ऑफ मिलर इंडिसेस ठीक है सिक्स सेवेंथ बात मिलर इंडिसेस कभी भी मिलर इंडिसेस आर नेवर बी फ्रैक्शन नोर बी इनफाइनाइट मिलर इंडिसेस कभी भी फ्रैक्शन नहीं होंगे ना इंफिनिटी होंगे वाइल इंटरसेप्ट कैन नेवर बी जीरो कैन नेवर बी जीरो देखो क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो क्यों नहीं होगा अगर इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा तो मिलर इंडिसेस इंफिनिटी हो जाएगा जो जब कि मिलर इंडिसेस इंफिनिटी नहीं होते तो इंटरसेप्ट कभी भी जीरो नहीं होते नेवर बी जीरो बट कैन बी इनफाइनाइट मेरा इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो सकता है मतलब किसी प्लेन के पैरल जा सकता है मेरा इंटरसेप्ट तो उसका मेरा मिलर इंडिसेस क्या होगा बट ऊपर लिख सकते हैं बट मिलर इंडिसेस कैन बी जीरो बर मिलर इंडिसेस कैन बी जीरो देखो इस बात को समझो मिलर इंडिसेस एम आई के बारे में और इंटरसेप्ट के बारे में कुछ कहानी दोनों ही इंटीजर होंगे बेसिकली ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर वेज इंडिसेस हमेशा इंटीजर होते हैं पर इंटरसेप्ट मेरा क्या हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है ये इंटीजर इंटीजर दोनों होंगे ये हो सकते हैं ठीक है दूसरा बात करूं मिलर इंडिसेस कभी भी क्या जीरो हो सकता है इंटरसेप्ट जीरो नहीं होंगे इनफाइनाइट की बात करूं इनफाइनाइट हो सकते हैं क्या तो मिलर इंडिसेस कभी इनफाइनाइट नहीं होगा इंटरसेप्ट हमेशा क्या हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है दूसरा निगेटिव हो सकते हैं क्या मिलर इंडिसेस और निगेटिव को हम किस में बार की फॉर्म में डिस्क्राइब कर देंगे और इंटरसेप्ट तो निगेटिव मेरा होता भी है ठीक है तो ये कुछ बेसिक बातें हैं तो आगे की बात जानते हैं देखो मैंने बताया कि अगर मैं फ्रैक्शनल की बात करूं तो फ्रैक्शनल में मेरा मिलर इंडिसेस कभी भी फ्रैक्शनल ही होंगे जबकि इंटरसेप्ट फ्रैक्शनल हो सकते हैं देखो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि वेज इंडिसेस और इंटरसेप्ट में क्या डिफरेंस है देखो वेज इंडिसेस और इंटरसेप्ट में क्या डिफरेंस है इंटरसेप्ट का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ कट हो गया इंटरसेप्ट का मतलब तो सिर्फ हो गया कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे मैं हाफ यूनिट भी ले सकता हूं वाई एक्सिस पे मैं थ्री बाई टू यूनिट भी ले सकता हूं पर ये वेज इंडिसेस होंगे या नहीं होंगे ये ये नहीं डेफिनेट ये ये नहीं कह सकता मैं पर वेज इंडिसेस हमेशा इंटरसेप्ट होते हैं कैसे देखो अगर मैं वेज इंडिसेस बेसिकली 
जो होता है वो दो इंटरसेप्ट के बीच का रिलेशन होता है इसको दो और अच्छे से समझो वरना इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है वेज इन दिस इज ऑन इंटरसेप्ट में ठीक है देखो इसको समझ लो पहले वेज इन दिस इज ऑन इंटरसेप्ट को डिफरेंस को समझो देखो जो इंटरसेप्ट होता है ये कोई को रिलेशन नहीं है ये तो बस जैसे मैंने मान लिया कि मेरे ये तीन एक्सेस हैं एक्स वाई और जेड तो इस पर एक कट हो गया एक्स पे मैंने मान लिया ए यूनिट है वाई पर थ्री बाई टू बी यूनिट है ठीक है जेड पर हाफ सी यूनिट है ठीक है तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गए इसके इंटरसेप्ट क्या हो गए ए थ्री बाई टू बी और वन बाई टू सी पर वन थ्री बाई टू और वन बाई टू ये इसके वेज इंडिसेस नहीं है ये इसके वेज इंडिसेस नहीं है आपको पता है क्योंकि वेज इंडिसेस एंटीजर होने चाहिए देखो हर इंटरसेप्ट क्या हर वेज इंडिसेस इंटरसेप्ट होता है पर हर इंटरसेप्ट वेज इंडिसेस नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वेज इंडिसेस को है वेज इंडिसेस को समझते हैं वेज इंडिसेस को समझते हैं कि ये मेरी एक्सेस है एक्स ये मेरी एक्सेस है वाई ये मेरी एक्सेस है जेड इस पर कोई एक बड़ा कैपिटल एल एम एन ये कोई इंटरसेप्ट है और इसके बाद दूसरा इंटरसेप्ट आ रहा है तो ये जो इस पर माना ए इस पर माना बी और इस पर मान लिया सी अब मैं अगर एल एम एन की रेस्पेक्ट में लिखूं तो एम एन एल के रेस्पेक्ट में एम एन और एल के रेस्पेक्ट में लिखू तो एम इज इक्वल टू ए टाइम स्मॉल एम इन टू ए एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इन टू ए बी और एल इज इक्वल टू स्मॉल एल इन टू सी देखो ये को रिलेशन है कैपिटल एम इंटरसेप्ट और स्मॉल एफ इज ए इंटरसेप्ट में ठीक है बड़े इंटरसेप्ट के रेस्पेक्ट में छोटे वाले क्या होंगे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ठीक है तो इंटरसेप्ट तो फ्रैक्शन हो सकते हैं पर वेज इंडिसेस कभी भी फ्रैक्शन नहीं होंगे क्योंकि वेज इंडिसेस को रिलेशन है जबकि इंटरसेप्ट अपने आप में इंडिविजुअल कहानी है ठीक है और जो लॉ होता है वो वेज इंडिसेस के लिए है क्योंकि रेशनल इंडिसेस के लिए लॉ है आओ अब हम अपने मिलर इंडिसेस की कहानी समझ चलते हैं देखो फोर्थ एट पॉइंट है मिलर इंडिसेस के बारे में कि अगर माई चांस मेरे पास मिलर इंडिसेस है टू 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 ठीक है तो कभी भी नेवर रिड्यूस ए मिलर इंडिसेस इन टू इट्स लोअर मल्टीपल इसके लोअर मल्टीपल में कभी भी रिड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज ए मिलर इंडिसेस एंड इट्स मल्टीपल आगे चल के देखेंगे मल्टीपल रिप्रेजेंट डिफरेंट प्ले रिप्रेजेंट डिफरेंट देखो आगे चल के देखेंगे कि मिलर इंडिसेस और उसका मल्टीपल अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब मैं कह सकता हूं टू 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 और वन 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 ये प्लेन ए को रिप्रेजेंट करेंगे और ये प्लेन बी को रिप्रेजेंट करेंगे मैंने मान लिया और प्लेन ए इज नॉट इक्वल टू प्लेन बी मतलब दोनों अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मल्टीपल अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा इसलिए कभी भी उसको लोएस्ट इंटीजर में टू 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 को वन 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 नहीं लिख सकते वन 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 नहीं लिख सकते इसको रिड्यूस नहीं करेंगे ठीक है तो मिलर इंडिसेस के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां जान ली है आओ अब इसको ड्रॉ करते हैं ड्रॉ करते हैं मिलर इंडिसेस को तो मिलर इंडिसेस को ड्रॉ करना आना चाहिए ड्रॉ करने से पहले मैं दिखा बताऊं ड्रॉ द प्लेन ठीक है देखो मैंने बताया कि मिलर इंडिसेस एक पैरल सेट ऑफ प्लेन को डिस्क्राइब करते हैं तो देखो इसके दो रिटर्न फॉर्म होती है मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन में यही बोलते हैं कि मिलर इंडिसेस एक्चुअली में रिप्रेजेंटेड ए पैरल रिप्रेजेंट ए पैरल सेट ऑफ प्लेन Who have equal interplanar distance? Equal interplanar distance. तो इसको avoid करने के लिए actually में तो मिलर इंडिसेस ये होते हैं पर इसको avoid करने के लिए क्या होता है मिलर इंडिसेस को हम दो form में लिखते हैं अगर मिलर इंडिसेस capital bracket में लिखे हैं H, K और L, तो ये parallel set of planes को बताएंगे parallel set of planes को बताएंगे 
ठीक है और स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हैं ना एच के एर तो इसको हम जनरली सिंगल प्लेन की तरह कंसिडर करेंगे कि हमें एक सिंगल प्लेन ड्रॉ करना है ठीक है ऐसे लिखे होंगे तो पैरल सेट ऑफ प्लेन तो ये राइटिंग का अलग अलग मतलब कि हमें सिंगल प्लेन लिख ड्रॉ करना है या पैरल सेट ऑफ प्लेन ठीक है अगर कोई पूछे मिलर इंडिसेस क्या होते हैं तो वो पैरल सेट ऑफ प्लेन को ही एक्सक्राइब करते हैं ये तो बस हमने अपनी सहूलियत के लिए राइटिंग फॉर्मेट लिख लिया स्टैंडर्ड राइटिंग फॉर्मेट कि हाँ हाँ हमें पता चल जाएगी एक प्लेन ड्रॉ करना है या पैरल सेट ऑफ प्लेन ड्रॉ करने हैं तो बस आओ कहानी शुरू करते हैं पहला जो प्लेन है सबसे सिंपल से स्टार्ट करूंगा कि फर्स्ट प्लेन है वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो ड्रॉ करना है वन जीरो जीरो देखो वन जीरो जीरो कभी भी मिलर इंडिसेस को मिलर इंडिसेस से ड्रॉ नहीं करेंगे प्लेन को हमेशा ये अगर मिलर इंडिसेस है देखो एक प्रोसेस होता है पूरा पहला स्टेप वन स्टेप वन मिलर इंडिसेस क्या है मेरे मिलर इंडिसेस क्या है वन जीरो जीरो ठीक है टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट फाइंड आउट द इंटरसेप्ट अगला प्रोसेस होता है कि इसकी इंटरसेप्ट फाइंड करो तो कैसे टू ए टू रेसी प्रोकल ऑफ टू रेसी प्रोकल ऑफ मिलर इंडिसेस मिलर इंडिसेस बस कैसे इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे रेसी प्रोकल ले लेंगे मिलर इंडिसेस का क्या आ जाएगा वन बाई वन वन बाई जीरो वन बाई जीरो देखो अभी इंटरसेप्ट लिया तो मैंने कोमा लगा दिया मिलर इंडिसेस के बीच में कोमा नहीं होता तो ये क्या बन जाएंगे इंटरसेप्ट वन वन बाई जीरो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मैंने बताया कि ये जो मेरे होते हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटरसेप्ट हो सकते हैं पर मेरे क्या नहीं हो सकते मिलर इंडिसेस नहीं हो सकते वही बताया था जीरो जीरो मिलर इंडिसेस हो सकते हैं पर इंटरसेप्ट नहीं हो सकते तो देखो ये इंटरसेप्ट है इन्फिनिटी का मतलब क्या है देखो आप सबको पता है ये जनरली मेरा x एक्सेस को बताएगा ये y एक्सेस को बताएगा और ये z एक्सेस को बताएगा सिमिलरली इंटरसेप्ट में ये x को ये y को और ये z को बताएगा जब अगर y प्ले y इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है या z इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये होगा कि प्लेन मेरा पैरेलल है ये ये कह रहा है बाई इंटरसेप्ट इन्फिनिटी प्लेन पैरेलल टू y एक्सेस कि मेरा प्लेन पैरल है वाई एक्सेस के ये बता रहा है प्लेन मेरा पैरल है Z एक्सिस के क्योंकि ये Z इंटरसेप्ट है बस ठीक है तो ये बात जाननी जरूरी है आओ अब प्लेन ड्रॉ करते हैं तो क्यूब सबसे अच्छा है कि 3D डी प्लेन ड्रॉ करने के लिए क्यूब बनाएंगे सबसे पहले और क्यूब में एक्सिस को डिफाइन करेंगे जैसे ये है X ये है Y और ये मैंने Z मान लिया ठीक है तो पहला इंटरसेप्ट क्या है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है वन एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट वन मतलब ये जीरो है तो इसको क्यूब की एक्सिस को वन यूनिट मान लें ये ओरिजिन में कोई भी एक ओरिजिन मान कंसीडर करेंगे मिलर इंडिसेस में ओरिजिन फिक्स नहीं होता पर मैं इसको ओरिजिन फिक्स कर लिया ठीक है ये वन यूनिट हो गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वन यूनिट एक्स एक्सेस पर ये हो गया वाई एक्सेस पर क्या इंटरसेप्ट है वाई के पैरल है मतलब मेरा प्लेन ऊपर को बढ़ता चला जाएगा ऐसे और Z एक्सिस पर क्या है Z एक्सिस की भी पैरल है कि मेरा प्लेन इधर भी बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही ठीक है कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो मेरा जो प्लेन हो जाएगा वो 100 ये वाला प्लेन हो जाएगा ये जो क्यूब का फेस है ना एक्चुअली में ये कौन सा प्लेन हो जाएगा मेरा 100 प्लेन डेस्क्राइब हम मिलर इंडिसेस के फॉर्म में करेंगे क्योंकि देखोगे ये प्लेन ऐसा है तो ये ऊपर भी जा रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है जबकि इधर और इधर नहीं बढ़ रहा क्योंकि एक्स एक्सिस नहीं बढ़ रहा ये प्लेन ऐसे ये ये वाला फेस हो गया ना मेरा क्यूब का ये क्या हो गया मेरा वन जीरो जीरो प्लेन अब देखोगे ये प्लेन ऊपर भी तो बढ़ सकता है तो क्या रहेगा बाई एक्सिस के पैरल रहेगा और इधर आगे की तरफ बढ़ सकता है मतलब जेड एक्सिस के पैरल रहेगा पर एक्स एक्सिस में इसका फिक्स इंटरसेप्ट है वन वन जीरो जीरो इसी तरीके से अगर मैं दूसरा प्लेन ड्रॉ करूं दैट इज जीरो वन जीरो तो ये प्लेन इसको अगर मैं इंटरसेप्ट डायरेक्ट इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करूं तो इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी तो आपको पता चल गया ये एक्स एक्सिस के पैरल है और जेड एक्सिस के पैरल है और वाई पर क्या है मेरा इंटरसेप्ट है वाई पर क्या इंटरसेप्ट है वन तो बस देखो अलग अलग क्यूब में ड्रॉ करेंगे आप तो वैसे भी क्योंकि मैं तो एक मिनट ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ तो आपको बताना है ये x एक्सेस ये z एक्सेस ये y एक्सेस अब आपको पता है कि y एक्सेस पर वन इंटरसेप्ट है ये ओरिजिन जीरो तो y एक्सेस पर वन इंटरसेप्ट कहाँ हो गया मेरा यहाँ आ जाएगा पर ये क्या है x एक्सेस के पैरल है मतलब मेरा प्लेन ऐसे भी चलेगा ऐसे भी और जेड एक्सेस की पैरल है कि ऐसे भी तो फिर देखो इसका प्लेन कौन सा हो जाएगा ये वाला प्लेन ये जो प्लेन है इसके ऊपर टॉप फेस वाला ये प्लेन मेरा कौन सा प्लेन हो जाएगा 
ये प्लेन हो जाएगा मेरा जीरो वन जीरो प्लेन देखो मिलर इंडिसेस के फॉर्म में लिखूंगा प्लेन को देखो ये कैसे एक्स एक्सेस की भी पैरल चल रहे हैं और वाई जेड एक्सेस की पैरल भी है मतलब इधर भी बढ़ रहा है प्लेन इधर आगे भी बढ़ रहा है पर ऊपर हाइट रुक गई है क्योंकि वाई एक्सेस पर वन इंटरसेप्ट है ये यूनिट कितनी है वन यूनिट ये सब आना चाहिए प्लेन ड्रॉ करने के लिए बहुत आते हैं प्लेन आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है ठीक है वहां ये इंटरसेप्ट लिखे होंगे अगर एक्सेस पे लिखे हैं तो इंटरसेप्ट और यहाँ अगर मेरा प्लेन की वैल्यू लिखे तो वो मिलर इंडिसेस होंगे देख लेना कोमा है या नहीं है कोमा नहीं है तो मिलर इंडिसेस है कोमा होगा तो इंटरसेप्ट होगा ठीक है देखो अब सिमिलरली थर्ड प्लेन इज जीरो जीरो वन तो देखो जीरो जीरो वन में क्या होगा इंटरसेप्ट इन्फिनिटी इन्फिनिटी और वन क्योंकि वो तो मतलब ये प्लेन मेरा एक्स वाई प्लेन के पैरल है मतलब एक्स के पैरल है वाई के प्लेयर पैरल है पर जेड पर वन इंटरसेप्ट है तो जेड पर वन इंटरसेप्ट ये आ गया एक्स पर पैरल इधर भी और वाई पर पैरल ऊपर की तरफ भी तो देखो कौन सा प्लेन हो जाएगा ये जीरो जीरो वन तो ये जो आगे वाला फेस का प्लेन है ना मेरा ये जो ग्रीन से आगे वाला फेस ठीक है फ्रंट फेस तो मेरे को अलग क्यूब में बनाना है ये कौन सा प्लेन हो जाएगा मेरा जीरो जीरो वन प्लेन ठीक है क्योंकि ये देखो z पर वन इंटरसेप्ट हो गया पर x के पैरल इधर भी बढ़ता जा रहा है और y के पैरल ऊपर की तरफ भी बढ़ता जा रहा है तो ये तो मेरे तीन प्लेन हो गए अभी बहुत सारे ड्रॉ करके दिखाऊंगा चिंता ना करो समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो एक एक करके ये तो समझ में आ गया ना मिलर इंडेसेस को इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है बस कहीं कहीं अगर इंटरसेप्ट दिए हो तो उससे भी प्लेन ड्र�ो कर सकते हैं उसको प्लेन ड्रो कर ड्रो करके मिलर इंडेसेस की फॉर्म में लिखेंगे लिखेंगे प्लेन को हमेशा रिप्रेजेंट मिलर इंडेसेस की फॉर्म में करेंगे ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्लेन यस वन वन जीरो प्लेन अब इसके तीन दो फॉर्म आप आप ड्रॉ करोगे इसके इंटरसेप्ट निकालने हो तो वन वन जीरो का इन्फिनिटी क्योंकि रेसी प्रो कर लेना है इसका ये मिलर इंडिसेस है मिलर इंडिसेस ये क्या हो गया मेरे इंटरसेप्ट ये क्या हो गया मेरे इंटरसेप्ट प्लेन ड्रॉ करना है देखो ध्यान से देखो ये मैंने एक्स एक्सेस माना है ये मैंने जेड एक्सेस माना है ये मैंने वाई एक्सेस माना है और ये ओरिजिन मान के चल रहा हूं ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं देखो x पर वन इंटरसेप्ट ये एक्स वाई जेड के एक्सेस को बता रहे हैं x y z तो x पर वन इंटरसेप्ट ये पॉइंट लगा लिया कि x एक्सेस पर वन हो गया यहाँ y पर कितना है मेरा y पर भी वन है y पर ऊपर चलेंगे तो y पर वन x पर वन y पर वन x वन वन पॉइंट ये आ गया पर z एक्सेस के मेरा ये प्लेन पैरल है मतलब मेरा प्लेन ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा हमेशा किस में बढ़ता चला जाएगा ऐसे प्लेन बढ़ता जा रहा है ठीक है ये एक्स पर वन हो गया वाई पर वन हो गया और जेड एक्सेस पर ये प्लेन बढ़ता चला जाएगा देखो एक्स का जो मैंने पॉइंट लिया नीचे की तरफ और वाई पर वन यहां बैठेगा एक्स पर वन हो गया वाई पर वन हो गया देखो अब इसको जेड एक्सेस के पैरल मिलाओ इसको पहले तो ये एक्स पर वन हो गया वाई पर वन हो गया इसको मिला दो मिला दिया ठीक है अब इसको मुझे पैरल बनाना है जेड एक्सेस के मतलब ये इधर की तरफ बढ़ता रहे तो देखो इसको इधर बढ़ने के लिए हमें क्या करना है बेसिकली अगला वाला पॉइंट पर ये भी और ये अगले पॉइंट में लाओ उनके और इसको मिला दो और ये जो प्लेन रुक जाओ इसमें अच्छा सा नहीं बना दूसरे में बना के दिखा दो समझ में आना चाहिए आपको ठीक है ये एक्स एक्सेस है मेरी आपको पता ही है ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है एक्स पर वन यूनिट रेड से देखो एक्स पर वन यूनिट दिस वाई पर वन यूनिट दिस इन दोनों को मिलाओ ये फिर एक्स वाई इसको जेड एक्सेस के पैरल है मतलब जेड एक्सेस इधर है इधर की तरफ बढ़ना है ये इधर की तरफ बढ़ना है ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी किधर की तरफ बढ़ना है इधर की तरफ बढ़ना है तो इसके बाद कौन सा मिलेगा ये ये मिलेगा और ये जो प्लेन बनेगा मेरा ये जो प्लेन आएगा दिस प्लेन ये इस तरीके का डायगोनल प्लेन और ये इधर जेड एक्सेस में बढ़ता चला जाएगा ठीक है ये प्लेन 
दिस प्लेन इज मेरा वन वन जीरो और ड्रॉ करके दिखाता हूँ इससे और इजी से पता चल जाए दिस इज जीरो वन वन प्लेन अगला नेक्स्ट प्लेन इज फिफ्थ प्लेन इज जीरो वन वन प्लेन ठीक है इसका समझो जीरो वन वन प्लेन क्या हो गया इसको इन्फिनिटी वन वन तो इंटरसेप्ट इन्फिनिटी वन वन मतलब इसको समझो कि मेरा ये x एक्सिस के पैरल है और y z पर y पर वन ये रहा y पर वन z पर वन z पर वन ये रहा ठीक है इसको ज्वाइन करो इसका डायगोनल ज्वाइन कर दिया ये दिस इस वाले फेस पर वाई पर इसको एक्स एक्सिस के पैरल है मतलब इधर बढ़ते चला जाना है तो इस, इसको इधर बढ़ाते रहो इन्फाइनेट इसको भी इधर बढ़ाएंगे इन्फाइनेट तो अगला पॉइंट ये आएगा तो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो बेटर तो देखो ये यहाँ ज्वाइन हो गया और ये यहाँ ज्वाइन हो गया अब दिस प्ले अच्छे से देखो क्योंकि मुझे इस x के वन यूनिट को भी x एक्सिस में इन्फाइनाइट तक बढ़ाना था z की वन यूनिट को भी इन्फाइनाइट तक बढ़ाना था x बाई जेड को ज्वाइन करके x में इन्फाइनाइट बढ़ाना था इसलिए मैंने इन्फाइनाइट बढ़ा दिया और ये प्लेन यही खत्म नहीं होगा आगे बढ़ता चला जाएगा बढ़ता रहेगा क्योंकि पर ये एक यूनिट सेल में रिप्रेजेंट करना है तो एक यूनिट सेल की लेंथ यही खत्म हो रही होगी तो एक यूनिट सेल के लिए ये रिप्रेजेंट हो गया वरना ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरल है एक्सेस में बढ़ता चला जाएगा ये आगे भी कंटिन्यू होगा पर ये एक यूनिट सेल में रिप्रेजेंट करने को आता है जनरली प्लेन तो ये एक यूनिट सेल में रिप्रेजेंट होगा और ये प्लेन होगा जीरो वन वन अब आपको वन जीरो वन प्लेन खुद से बनाना है वन जीरो वन प्लेन खुद से बनाना बाई एक्सेस के पैरल होगा एक्स जेड में उसमें होगा ठीक है आओ अगला बात करते हैं